বিরোধীহীন সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজনে স্বাগত সাথে আছি সাফাদিন পরে আমি আছি আতিফ আঞ্জুমান শুরুতে জানিয়ে দেব শিরোনাম বান্দরবান রাঙ্গামাটি পাহাড়ে নতুন জঙ্গি সংগঠনের রাস্তানা র‍্যাবের অভিযানে আরো 7 জন গ্রেফতার ঘরছাড়া তরুণদের নিয়ে উদ্বেগ নতুন আইন হওয়ার চার বছরের সড়কে ফেরেনি শৃঙ্খলা দুর্ঘটনা বেড়েছে অন্তত 25 শতাংশ সমন্বয়হীনতা দেখছেন বিশেষজ্ঞরা প্রাথমিক পর্যায়ে বই ছাপা শুরু হয়নি এখনো লোড শেডিং ও কাগজের দাম বৃদ্ধিকে দায়ী করছে মুদ্রণ মালিক সমিতি বাজারে শীতের আগাম সবজি উঠলেও দামে নেই প্রভাব 20 টাকা বেশিতে বিক্রি হচ্ছে মুরগি দর বাড়িয়েও স্বাভাবিক হয়নি খোলা চিনির বাজার এবং বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপ নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারের গভীর সাগরে না যাওয়ার নির্দেশনা শিরোনামের পর এবার বিস্তারিত বান্দরবান ও রাঙ্গামাটির বিভিন্ন অঞ্চলে অভিযান চালিয়ে নতুন জঙ্গি সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শারকিয়ার সাতজন গ্রেফতার করেছে র‍্যাব একই সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠনেরও তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুপুরে বান্দরবানে সংবাদ সম্মেলনে তথ্য জানিয়েছেন র‍্যাবের লিগ্যাল এন্ড মিডিয়া উইং এর পরিচালক কমান্ডার খন্দকার আল মইন তিনি বলেন সম্প্রতি জঙ্গিবাদে জড়িয়ে নতুন করে কথিত হিজরতের নামে ঘরছাড়া তরুণেরা জামাতুল আনসারের হয়ে পাহাড়ি এলাকার আস্তানায় আশ্রয় নেয় এসব আস্তানায় তাদের ভারী অস্ত্র চালানোর প্রশিক্ষণ দেয়া হয় বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হওয়া 19 জেলার 55 তরুণের তালিকা প্রকাশ করেছে র‍্যাব তাদের মধ্যে 38 জনের পূর্ণাঙ্গ নাম ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে ভারত ও মিয়ানমারের সীমান্ত ঘেষা দুর্গম পাহাড়ে বাড়ি ছাড়া কিছু তরুণ জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিচ্ছে র‍্যাব আরো জানায় অভিযানে 9টি এসবিবিএল বন্দুক 50 রাউন্ড গুলি 62টি কার্তুজ কেস 6টি আইডি বোমা সহ কুকিচিং লেখা 10টি মানচিত্র উদ্ধার করা হয়েছে তাদের যে প্রধান তার সাথে 2020 এর শেষের দিকে কৃষি সম্পর্ক গড়ে ওঠে ও পরবর্তীতে 2021 সালের প্রথম থেকে 3 বছরের একটি চুক্তি করা হয় যে চুক্তির মধ্যে এই নবজন জঙ্গি সংগঠনকে প্রশিক্ষণ দেয়া এবং আশ্রয় দেওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বান্দরবান ও রাঙ্গামাটি থেকে 7 জন জঙ্গি সহ 10 জনকে গ্রেফতার করেছে রাবে নিয়ে আরো জানাতে বান্দরবান থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী মংখিং মারমা মংখিং এই নতুন এই যে জঙ্গি সংগঠনের সম্পর্কে আর কি কোন নতুন তথ্য জানা গেছে কিনা বা ঘরছাড়া যে তরুণদের এখনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তাদের সন্ধানে অভিযানের কোন তথ্য আছে কিনা এই মাসের 9 তারিখ থেকে রেপ এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যে যৌথ অভিযান মিয়ানমারের সীমান্তে রংছুরি বান্দরবানের রংছুরি রুমা এবং রাঙ্গামাটির বিলাইছুরি এলাকার যে অভিযানগুলো পরিচালনা করেছে তারই মধ্যে থেকে যে আজকে র‍্যাবের প্রেস ব্রিফিং মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে এখানে 10 জন সাত সন্ত্রাসীকে তারা ধরেছে এবং এর মধ্যে কিন্তু সাত জন যে নতুন জঙ্গি সংগঠন আনসার ফিনিডারের যে সাত সদস্য রয়েছে এবং এর পাশাপাশি তিনজন স্থানীয় সন্ত্রাসী রয়েছে বলে আমাদেরকে জানিয়েছেন তো মূল বিষয় জানিয়ে রাখতে যে সারা দেশের যে জঙ্গি সংগঠনের নামগুলো তার রেবে প্রকাশ করেছেন এর মধ্যে 38 জন নাম প্রকাশ করে এবং গতকালকে কিন্তু আরো 17 জন নাম প্রকাশ করেছে এই সহকারে মোট 55 জন যে জঙ্গি সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত যারা আছেন তারা কিন্তু এই পাহাড়ের বান্দরবান রুমা রোয়াংছুরি এবং বিলাইছুরির শেষ প্রান্তে যে তাদের আস্তানা গড়ে উঠেছে সেখানে কিন্তু অভিযান পরিচালনা করছে র‍্যাব এবং আজকে র‍্যাবের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে সেখানে এখনো পর্যন্ত যে সারা দেশে যে সকল জঙ্গি রয়েছেন তারা কিন্তু এই পাহাড়ের বিভিন্ন আনাচে কানাচে এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় তারা একটা আশ্রয়স্থল হিসেবে নিয়েছে এবং এটাকে নিরাপদ স্থান মনে করছেন বলে র‍্যাব জানিয়েছে এই কারণে কিন্তু র‍্যাবের অভিযান কিন্তু চলমান আছে এবং এই অভিযানটি কবে নাগাত শেষ হবে এটি কিন্তু আমাদের কিন্তু স্পষ্ট করে বলিনি আরেকটি যে বিষয়টি জানিয়ে রাখতে চাই যে এই জঙ্গি সংগঠনগুলো পাহাড়ের যে রুমার শেষ অংশে এবং 
মধ্যে সাইজাম সিপি পাড়া কাছাকাছি যে সকল আস্তানা গড়েছে এদের মধ্যে স্থানীয় যে সকল সন্ত্রাসী আছে এর মধ্যে কুকিচিং ন্যাশনাল ফ্রন্ট নামে একটি সংগঠন কিন্তু তাদের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে এবং এদের মধ্যে থেকে তিনজন তিনজন সদস্যকে কিন্তু এই সাতজনের সাথে কিন্তু আটক করেছে র্যাব এর এর মধ্যে যেটি আরেকটি বেশি জানতে পারলাম যে এই নতুন যে সংগঠন এই সংগঠনের সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে কেএনএফ নামে একটি সংগঠন খুব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম থেকে শুরু করে বিভিন্ন মাধ্যমে তারা প্রকাশিত করে আসছে তাদের খবর এই সংগঠনের যে প্রধান রয়েছেন নাথান বম এই নাথান বমের সাথে যে হিন্দুল নতুন যে জঙ্গি সংগঠনের সাথে একটি দু সালে একটি চুক্তি হয়েছে বলে র্যাব এটি উদ্ঘাটন করতে পেরেছে এবং এটি দু সাল পর্যন্ত এই চুক্তিটি আছে এবং এখানে প্রশিক্ষণ দেওয়া থেকে শুরু করে সর্ব ধরনের যে এই জঙ্গি সংগঠনকে সাপোর্ট করে যাচ্ছেন বলে আমরা জানতে পেরেছি র্যাবের মাধ্যমে এই কুকিচিং ন্যাশনাল ফ্রন্ট এবং প্রচুর পরিমাণে গোলাবারুদ এবং এর পাশাপাশি এখানকার যে কুকিচিং ন্যাশনাল ফ্রন্ট রয়েছে তাদের যে একটি মানচিত্র কিন্তু পাওয়া গেছে তারা এই পার্বত্য চট্টগ্রামে তাদের বিভিন্ন সন্ত্রাসী কার্যকলাপ এবং তার পাশাপাশি তারা তাদের যে এখানে আধিপত্যকে বিস্তার করে তারা এই কার্যক্রম চালাচ্ছে এবং এর এর সাথেই কিন্তু এই জঙ্গি সংগঠনের সম্পৃক্ত দু সাল থেকে হয়েছে বলে আমরা কিন্তু জানতে পেরেছি তো সর্বোপরি অভিযান কিন্তু এখনো চলমান আছে অভিযান কবে নাগাদ শেষ হবে এটি কিন্তু আমাদেরকে এই পর্যন্ত র্যাব এখনো পর্যন্ত জানাননি তবে অভিযান চলমান আছে এবং যতদিন পর্যন্ত এই পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে যে এই সকল জঙ্গি সংগঠনের সদস্যদেরকে আটক করা না হবে ততদিন পর্যন্ত এই অভিযানগুলো পরিচালনা করবেন বলে র্যাবের মিডিয়া উইং আমাদেরকে জানিয়েছেন এই হচ্ছে সর্বশেষ তথ্য আমার কাছে বান্দরবান থেকে জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী মংখিং মারমা এদিকে নতুন নামে আত্মপ্রকাশ করা জঙ্গি সংগঠন নিয়ে এখন ঘুম হারা মাইন শৃঙ্খলা বাহিনীর এসব জঙ্গিও তাদের আশ্রয়দাতার খোঁজে গত তিন সপ্তাহ ধরে তিন পার্বত্য জেলায় সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে করা হয় যৌথ অভিযান নতুন এই সংগঠনের উনিশ জঙ্গি গ্রেপ্তার হলেও ঘরবাড়ি ছেড়ে হিজরতে থাকা অন্তত ছত্রিশ জনকে নিয়ে উদ্বেগে শেষ নেই পুলিশের কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের শিক্ষার্থী ইমরান বিন রহমান শিক্ষাজীবনের সব পরীক্ষায় ফল সর্বোচ্চ মানের স্বপ্ন ছিল পড়বেন বুয়েটে কিন্তু মগজ ধোলাই হয়ে হিজরতের উদ্দেশ্যে ছেড়েছেন ঘর ছেলের কাণ্ডে হতবাক খোদ বাবাও এই মুহূর্তে আমার ডিমান্ড হলে তাকে পুলিশি হেফাজতে বা সরকার আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর হাতে চলে আসলে আমরা টেনশন মুক্ত হইতে পারছি কেন ওরা যেই সংগঠনের নাম শুনছে তো মানুষকে মেরে ফেলে তেইশে আগস্ট কুমিল্লার ঘর ছেড়ে হিজরতে যায় পাঁচ তরুণ পরে একই পথে গেছেন আরও দশ তরুণ আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর দাবি শহরের কোবা মসজিদের ইমাম হাবিবুল্লার ইন্ধনে এরা ঘর ছাড়ে র্যাবের হাতে আটক হাবিবুল্লাহ এখন জেলে তবে স্বজনরা বলছেন ভিন্ন কথা জঙ্গিবাদের কি টাকা যোগানদাতা আসলে এটাই বলছে যে টাকা দেওয়ার মতো এরকম কোনো তার সোর্স নাই ঘটনা সত্য হলে উপযুক্ত সাজাও দাবি করছেন মসজিদ কর্তৃপক্ষ যেটা আমরা পত্র বইকে দেখছি হাবিবুল্লাহকে নিয়ে এটা খুব দুঃখজনক এবং এটা আমরা মানে ঘৃণার চোখে দেখি কথিত ইসলামের বিপ্লবের নামে বিপুল সংখ্যক তরুণ জঙ্গিবাদের খুনের আর ধ্বংসের রাজনীতিতে জড়াচ্ছে যারা আবার জঙ্গিবাদে জড়াচ্ছে তাদের অধিকাংশেরই পরিবার শুরুতে বিষয়টি বুঝে উঠতে পারেন না যখন বুঝে উঠতে পারেন তাদের সন্তানরা থাকেন আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাথে গ্রেপ্তার যদিও তখন আর কিছুই করার থাকে না কুমিল্লা সহ সারা দেশে পঞ্চান্ন তরুণ ঘর ছাড়ার ক্ষেত্রেও এমনটা ঘটেছে হিজরত থেকে ফেরা এক তরুণ এখন ভুগছেন অনুশোচনায় নতুন সংগঠন জামাতুল আনসার ফিল হিন্দাল শাহরুখিয়া তাদের জিহাদের পথে নিতে চেয়েছিল বলে তথ্য তার এই রাস্তাটাই কেন এটা ছাড়াও তো আমার অনেক ওয়ে আছে এটা তো আমার কেরিয়ারের জন্য খারাপ বা এমন কিছু শিক্ষক স্বামীর মাহফুজ তরুণ জঙ্গিদের নেতা যিনি কেএনএফ এর প্রধান নাথান বমের ঘনিষ্ঠ তাদেরকে যারা ঘর সাথে উদ্বুদ্ধ করেছে তারাও একসময় জেলখানায় ছিল নতুন করে আবার সংগঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল তাদেরকে বিভিন্নভাবে ওখানে কাজ দেওয়ার কথা বলে বিভিন্নভাবে চাকরি দেওয়ার কথা বলে তাদেরকে কিন্তু নেওয়া হয়েছে বিশ্লেষকদের মতে দুই সংগঠনের দুই মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকলেও শক্তি বৃদ্ধির জন্য তারা হাত মিলিয়েছে তারাও একটা আশ্রয়স্থল খুঁজছে এবং দেশের ভিতরে এরকম আশ্রয়স্থল খোঁজা খুবই কঠিন সুতরাং তারা হয়তো পার্বত্য অঞ্চলগুলোকে বা বাংলাদেশ মিজোরাম যে সীমান্ত আছে সেই অঞ্চলের দুর্গম এলাকাকে তারা চুজ করেছে হিজরতে থাকা তরুণরা যেন হলিয়া টিজনের মতো আকস্মিক কোনো নাশকতায় জড়িয়ে পড়তে না পারে সে চেষ্টাই করছে সরকারি সব বাহিনী মোহাম্মদ ওমর ফারুক ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা
মহাসড়কে থ্রি হুইলার বন্ধের দাবিতে খুলনায় চলছে দুদিনের বাস ধর্মঘট এতে বন্ধ রয়েছে অভ্যন্তরীণ ও দূরপাল্লার রুটে বাস চলাচল ধর্মঘটের কারণে ভোগান্তিতে সাধারণ মানুষ বাস মালিক ও শ্রমিক সংগঠনগুলোর ধর্মঘটের কারণে শুক্রবার সকাল থেকে খুলনা ছাড়েনি কোনো বাস পাশাপাশি অন্য জেলা থেকে খুলনায় কোনো বাস ঢোকেনি আজকে দেখা যাবে আমার ইমার্জেন্সি দাও দরকার পিরোজপুরতে এখান থেকে 60 70 কিলো পথ কি করে যাব এখান থেকে কোনো সেলেমে নি ও দুর্ভোগেরা শেষ নাই কোনো দিন মজুরি টাকা পয়সা নাই এখন এখানে আইসি এখন আবার চলে যেতে হবে হোটেলে থাকতে হবে বাস মালিক শ্রমিকদের দাবি মহাসড়কে থ্রি হুইলার চলাচলের কারণে দুর্ঘটনা বাড়ার পাশাপাশি লোকসান গুনতে হচ্ছে তাদের তাই ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তারা মহেন্দ্রা থ্রি হুইলার গাড়ির চুকনগর সাতক্ষীরা পুরো রোডটা দখল করে নেয় আমাদের শ্রমিকরা ঠিকমতো বেতনও পায় না এখন আমরা যদি এই এইভাবে গাড়ি চালাই তাহলে আমাদের মালিকরাও কোনো টাকা পায় না খুলনা রুটে বাস বন্ধের প্রভাব পড়েছে যশোরেও সাপ্তাহিক ছুটিতে বাড়ি কিংবা কর্মস্থলে আসা যাওয়া নিয়ে চরম ভোগান্তি পোহাতে হয় সাধারণ মানুষকে খুলনা আসলাম ছুটিতে হঠাৎ করে এই অবরোধ তার জন্য আর ঢাকায় আজকে ফিরে যাওয়া পিবাস না একই অবস্থা সাতক্ষীরাতেও বাস বন্ধে আটকা পড়েছেন দূর দূরান্তের যাত্রীরা যশোর থেকে সাতক্ষীরা আসছে একটা উদ্দেশ্যে এখন আর তো আমি আর বাসায় ফিরে যেতে পারছি না খুলনা থেকে বাস চলাচল করে 18টি রুটে ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ থ্রি হুইলার বন্ধের দাবিতে খুলনায় বাস চলাচল বন্ধ রেখেছে জেলা মাস বাস মালিক ও শ্রমিক ইউনিয়ন এতে বন্ধ রয়েছে অন্যান্য জেলার বাস যোগাযোগ সকাল থেকে চলা এই কর্মসূচি চলবে আগামীকালও এই নিয়ে আলোচনাতে খুলনা থেকে আমাদের সাথে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী অভিজিৎ পাল অভিজিৎ অন্যান্য জেলার সঙ্গে বাস যোগাযোগ বন্ধে কি ধরনের প্রভাব পড়েছে আর পণ্যবাহী ট্রাক চলাচল তো সেখানে স্বাভাবিক রয়েছে হ্যাঁ বাস চলাচল বন্ধ রয়েছে আপনি জানেন যে আটচল্লিশ ঘন্টার জন্য খোলাতে আপনার ধর্মঘট পালন করছে মালিক এবং শ্রমিক সংগঠনগুলো এবং তাতে দাবি হচ্ছে যে খোলার মহাসড়ক এবং সত্যি থ্রি হুইলার সহ অন্যান্য যে অবৈধ পরিবহনগুলো আছে সেই অবৈধ পরিবহনগুলো বন্ধের দাবিতেই মূলত এই ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে আমরা এখন দাঁড়িয়ে আছি আপনার সরডাঙ্গা কেন্দ্রীয় বাস স্ট্যান্ড থেকে আজকে সকাল থেকে এখান থেকে যেমন কোনো পরিবহন ছেড়ে চলে যায়নি তেমনি কোনো পরিবহন এখানে আসেও নেই অতএব এখানে দূরপাল্লার থেকে আন্তজেলার সব ধরনের পরিবহন চলাচল বাস চলাচলটা বন্ধ রয়েছে আর পণ্য পরিবহনের যে প্রস্তুতি আপনি করেছিলেন পণ্য পরিবহনটি স্বাভাবিক রয়েছে আমরা সকালে কাঁচা বাজারে খোঁজ নিয়েছি যে সেখানে স্বাভাবিকভাবেই যে পণ্য পাওয়া যাওয়া আসা বা করেন কৃষকেরা এবং ব্যবসায়ীরা সেই পণ্য আনা পুনাকনটা রয়েছে আর সোনারাঙ্গা বাস স্ট্যান্ডের কথা যদি বলতে হয় তাহলে বলতে হবে যে এখন এই পরিবহন ধর্মঘট চলার কারণে আসলে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগের আসলে শেষ নেই কারণ যারা জানতেন না বা অতি প্রয়োজনে যাদেরকে বাইরে বেরোতে হয়েছে তাদেরকে এখন এই থ্রি হুইলার পরিবহনের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে যে থ্রি হুইলার পরিবহন বন্ধ করার জন্য ধর্মঘট পালন করা হচ্ছে ধর্মঘটে সেই থ্রি হুইলার পরিবহনেরই আসলে দূরত্বটা অনেক বেশি কারণ এখন অতিরিক্ত বেশি ভাড়া আদায় করে এই থ্রি হুইলার পরিবহনগুলো খুলনা থেকে পার্শ্ববর্তী যে জেলাগুলো রয়েছে বাঘেরার সাতক্ষীরা এই সকল জেলাগুলোতে যাতায়াত করছে এবং এই যাতায়াতের ক্ষেত্রেও তারা যাত্রীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ভাড়া আদায় করছে যেমন এখান থেকে এখান থেকে এখন বাঘেরাটে আপনাকে জি বাইকে যেতে হলে দুশো টাকা করে ভাড়া খরচ ব্যয় করতে হবে এবং আবার আপনি যদি সিএনজিতে করে গোপালগঞ্জে যেতে চান তাহলে সেই ক্ষেত্রে চারশো টাকা ভাড়া ব্যয় করতে হবে সাধারণ যাত্রীরাও আমাদেরকে অভিযোগ করেছেন যে এই ধরনের কর্মসূচি আসলে সাধারণ যাত্রীদেরকে নানাভাবে ভোগান্তিতে ফেলে তাদের সময় যেমন নষ্ট করে তেমনি আর্থিক ব্যয়ও তাদের বৃদ্ধি করে ফেলে এই কারণে তারা সবসময় চান যে এই ধরনের কর্মসূচি থেকে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষ তারা দুপক্ষই যাতে সে সরে আসে যাতে করে সাধারণ যাত্রীদের ভোগান্তি না করে তাদের দাবি দেওয়া আদায় তাদের কর্মসূচি পালন করে সেই দাবিটা আসলে সাধারণ যাত্রীদের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে আর শ্রমিক নেতৃবৃন্দ আমাদেরকে অনেক আগেই বলেছেন যে গত মাস থেকে আসলে এই তারা এই আন্দোলনগুলো করে আসছেন এবং গত মাসে সরকারের পক্ষ থেকে প্রশাসনের পক্ষ থেকে তাদেরকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এবং সেই আশ্বাসের প্রেক্ষিতে তারা তাদের কর্মসূচি থেকে কিছুটা সরে এসেছিলেন কিন্তু আশ্বাসের বাস্তবায়ন না হয় তারা মূলত আসলে এই ধর্মঘট দেখেছেন এবং আগামীকালও এই একইভাবে চব্বিশ ঘন্টার জন্য এই ধর্মঘট চলবে এবং আটচল্লিশ ঘন্টা ধর্মঘটে খোলার প্রায় আঠারোটি রুটে দুইশো পঁচিশ পরিবহন চলাচল এখন বন্ধ রয়েছে পরিবহনগুলো বা সোনারাঙ্গা বাস স্ট্যান্ডের গ্যারেজে রয়েছে আর সাধারণ যাত্রীরা তারা ভোগান্তিতে রয়েছেন থ্রি হুইলার পরিবহনে করেই তারা পার্শ্ববর্তী বা একেবারে প্রয়োজনীয় জায়গাগুলোতে যাচ্ছেন খুলনি থেকে বাস ধর্মঘটের সবশেষ তথ্য জানাচ্ছিলেন আমাদের সহকর্মী অভিজিৎ পাল বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর অভিযোগ করেছেন খুলনার সমাবেশের আগে পথে পথে বাধা ও নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারের মধ্য দিয়ে রাজনীতিকে সংঘাতের দিকে নিয়ে যাচ্ছে
বলেন সমাবেশ ঘিরে কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি তৈরি হলে তার দায় নিতে হবে সরকারকে গণপরিবহন বন্ধ করে দিয়ে পরিকল্পিতভাবে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রায় সরকার বাধা সৃষ্টি করছে বলেও মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর সরকার চায় না যে মানুষ একটা গণতান্ত্রিক উপায় তাদের যে কথা তাদের যে বক্তব্য তাদের যে প্রতিবাদ সেটা তারা প্রকাশ করুক এবং একটা সংঘাতের দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য তারা অত্যন্ত সচেষ্টভাবে প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তারা ভয় পাচ্ছে যে এইভাবে যে জনগণ জেগে উঠে গণভ্যুত্থান সৃষ্টি হবে হবেই এবং তখন তাদেরকে অত্যন্ত ধিকৃত অবস্থায় সরে যেতে হবে দুর্ঘটনার রাশ টানতে সড়ক আইন হওয়ার চার বছরেও শৃঙ্খলা ফেরেনি সড়কে বরং দুর্ঘটনা বেড়েছে অন্তত পঁচিশ শতাংশ এমনটাই বলছে বুয়েটের পরিসংখ্যান বিধিমালা বাস্তবায়নের সমন্বয়হীনতা কি জন্য দায়ী করছেন বিশেষজ্ঞরা আর বিআরটি বলছে দুর্ঘটনা কমাতে তদারকি বাড়ানো হয়েছে তবে প্রয়োজন সচেতনতা সড়কে এমন চিত্র যেন নিত্যদিনের প্রতিদিনই রাজধানী ছাড়াও দেশের কোথাও না কোথাও সড়ক দুর্ঘটনায় ঝরছে প্রাণ কেউ কেউ বেঁচে ফিরলেও বরণ করতে হচ্ছে পঙ্গুত্ব দুর্ঘটনার লাগাম টানতে দুই সালে সড়ক আইন করা হয় আইন হলেও যেখানে সড়ক দুর্ঘটনা কমার কথা সেখানে বেড়েছে অন্তত পঁচিশ শতাংশ এমন তথ্য দিচ্ছে বুয়েটের অ্যাক্সিডেন্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট অধ্যক্ষ ও লাইসেন্সবিহীন চালকদের দাপট ফিটনেসবিহীন পরিবহনের দৌরাত্ম এবং সড়ক আইনের সুষ্ঠু প্রয়োগ না থাকায় দুর্ঘটনার লাগাম টানা যাচ্ছে না কিছুতেই ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট এবং যারা চালক আছে তাদেরকে সচেতন করার যে বিষয়টি এবং ড্রাইভিং লাইসেন্সের যে প্রক্রিয়াগত পরিবর্তন যেটা আমরা বারবার বলছি অর্থাৎ একজন সঠিকভাবে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছে কিনা যার দক্ষতা অভিজ্ঞতা আছে সেই ড্রাইভিং লাইসেন্স পাচ্ছে কিনা এই বিষয়গুলি আসলে নজর দেওয়া হচ্ছে না ফলে অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঠিকই হচ্ছে কিন্তু আসলে দুর্ঘটনা কমছে না পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে নব্বই ভাগের বেশি সড়ক দুর্ঘটনার জন্য দায়ী অদক্ষ চালক সারা দেশে নিবন্ধনবিহীন চালকের সংখ্যা ২৪ লাখ বলে জানিয়েছে বিভিন্ন সংগঠন তাদের বেপরোয়া গতি ও ট্রাফিক আইন না মানায় সড়কে শৃঙ্খলা ফিরছে না বলে মত নিরাপদ সড়ক চাই আন্দোলনের নেতাদের আমাদের তো গাড়িগুলো নিরাপদ না আমরা বলছি আনফিট গাড়িগুলো রাস্তার মধ্যে চলছে তো সে আনফিট গাড়ি আপনি রাস্তা চালাবেন আপনি আবার বলবেন দুর্ঘটনা রোধ করবেন এটা কি ধরনের কথা কারা বাধা দিল কে স্ট্রাইক করবে আমি আইনকে প্রয়োগ করলে পরে কে মানে সড়ককে মানে স্ট্রাইক করবে এই রকম জুজুর ভয় নিলে পরে হবে না এদিকে লাগামহীন দুর্ঘটনার জন্য মোটর সাইকেল এবং থ্রি হুইলারকে দুষছেন বিআরটিএ নিয়ন্ত্রণে আইন প্রয়োগের পাশাপাশি সমন্বিত উদ্যোগের কথা বলছে সংস্থাটি সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছে যে মহাসড়কে নসিমন করিমেন ভট বেগুলো অবৈধ গাড়ি চলবে না এবং এর বিরুদ্ধে কিন্তু পুলিশের অভিযান কিন্তু অব্যাহত আছে বিভিন্ন সময় গাড়ি সিজ করা হয় তারপরেও কিন্তু সে কাজগুলো হচ্ছে কাজে এখানে যা রোড ইউসার তাদের একটা বড় ভূমিকা আছে কারণ আইন প্রয়োগ করে সব কিছু সম্ভব না সড়ক দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি কমিয়ে আনতে নিরাপদ সড়ক বিধিমালা দ্রুত বাস্তবায়নের দাবি সংশ্লিষ্টদের নাহিদ কামাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বছর শেষ হতে আর মাত্র দুই মাস বাকি অথচ আগামী বছরের প্রাথমিক পর্যায়ের বইয়ের ছাপা এখনো পর্যন্ত শুরু হয়নি উল্টো কাগজের দাম বৃদ্ধি বিল না পাওয়া সহ নানা কারণে বই ছাপানোর কাজ করতে চাচ্ছে না অনেক মুদ্রণ প্রতিষ্ঠান আগামী বছরের জন্য ৩৫ কোটি পাঠ্য বই ছাপানোর সিদ্ধান্ত নেয় সরকার এর মধ্যে প্রাথমিকের দশ কোটি এবং মাধ্যমিক পর্যায়ের পনেরো কোটি বই অন্যান্য বছর এই সময়ে বই ছাপানোর কাজ মাঝামাঝি পর্যায়ে থাকে অথচ চলতি সপ্তাহে ঢিলে ঢালাভাবে শুরু হয়েছে মাধ্যমিকের বই ছাপানোর কাজ আর প্রাথমিক পর্যায়ের বই ছাপানোর কাজ এখনও শুরুই হয়নি কবে হবে সেটি নিয়েও তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা মুদ্রণ মালিক সমিতি বলছে একদিকে কাজ পেতে দেরি হওয়া কাগজের অস্বাভাবিক দাম ঘন ঘন লোড শেডিং তার ওপরে গত বছরের প্রাথমিকের বই ছাপানোর বিল অনেক প্রতিষ্ঠানই এখনও পায়নি আমরা যখন টেন্ডার দিয়েছি তখন বাজারের ডলার দাম একরকম ছিল কাগজের দাম একরকম ছিল পর্যায়ক্রমে ডলারের দাম উচ্চমুখী হয়েছে পাল্পের সংকট দেখা যাচ্ছে ইম্পোর্টাররা পাল্প ইম্পোর্ট করে নাই পেপার মিলাররা কাগজ তৈরি হচ্ছে না এদিকে এই অবস্থায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পড়েছে চরম বিপাকে বোর্ড বলছে বিশ্ব বাজারের অস্থিরতার প্রভাব পড়েছে বই ছাপানোর কাজেও সমস্যা সমাধানে কাজ চলছে পিজি বিজি ফেরত না দিলে তারা নতুন পিজি বিজি করতে পারছে না ব্যাংকে তারা ব্যাংক তাদেরকে বিশ্বস্ততা আনতে পারছে না এটা তাদের জন্য একটা সমস্যা হয়ে যাচ্ছে এটা নেগোসিয়েশনে তারা বলতে চাচ্ছে তারা আমরা তো 
তা সারেন্ডার করে দিয়ে আসার আমাদের কোনো উপায় আমরা এগুলো মিনিমাইজ করার চেষ্টা করছি প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে বই যাতে নির্দিষ্ট সময়ে যায় সেজন্য পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে এনসিডিবির সঙ্গে আমাদের কথা হয়েছে এবং তারা বলেছে যে এটা পহেলা জানুয়ারি শিক্ষার্থীদের হাতে দেওয়ার ব্যাপারে তারা আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছে বিএসটিআই কর্তৃক এই কাগজ যাচাই বাছাই করে রিপোর্ট পাওয়ার পরে বিল পরিশোধ করা হবে এবং সেইভাবেই আমরা যাচাই বাছাই যখনই যাচাই বাছাইয়ের রিপোর্ট পাওয়া গেছে তারপরেই আমরা এই বিষয়ে ব্যবস্থা নিয়েছি এদিকে সমন্বিতভাবে কাজ না করলে কোনোভাবেই নির্দিষ্ট সময়ে বই যাবে না বলছে শিক্ষা সংশ্লিষ্টরা নূরে আলম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানীর বাজারে শীতের আগাম সবজি উঠলেও দাম গুনতে হচ্ছে বেশি সপ্তাহের ব্যবধানে মুরগির কেজিতে বিশ টাকা বেড়ে বিক্রি হচ্ছে তিনশো বিশ টাকায় এদিকে সরকারিভাবে দাম বাড়ানোর পরও স্বাভাবিক হয়নি খোলা চিনির বাজার শিম মুলা ফুলকপি বাঁধাকপি সহ শীতের আগাম সবজিতে ছয় লাভ রাজধানীর কাঁচা বাজার তবে দাম চড়া একশো টাকার নিচে মিলছে না শিম টমেটোর কেজি একশো পঞ্চাশ টাকা ছোট আকারে ফুলকপি বাঁধাকপি বিক্রি হচ্ছে পঞ্চাশ টাকায় বিক্রেতারা বলছেন সামনের দিনগুলোতে সরবরাহ বাড়লে দাম কমবে মুরগি কিনতে গেলেও বাড়তি খরচ করতে হচ্ছে ক্রেতাদের গত সপ্তাহে সোনালী মুরগি তিনশো টাকা কেজিতে বিক্রি হলেও এখন তা তিনশো বিশ টাকা দাম বেড়ে ব্রয়লার মুরগি বিক্রি হচ্ছে একশো নব্বই টাকা কেজিতে আমরা আসলে এক প্রকার জিম্মি কারণ ব্যবস্থাপনার তেমন লোক নাই যেটা বলতেছে ভাই এটাই না হলে অন্য দোকান দেখেন একই দাম কিন্তু আমরা দেখতে যাচ্ছি অন্য দোকানে সেম কারণ সবাই একটা সিন্ডিকেটের মতো অবস্থা এদিকে সরকারিভাবে দাম বাড়ানো হলেও লাগাম টানা যায়নি চিনির দামে প্যাকেট যার চিনি পঁচানব্বই টাকা কেজিতে কেনা গেলেও সরবরাহ স্বাভাবিক হয়নি খোলা চিনির যারা আগে কেনা আছে আগে কেনা তাদের কাছে আছে নতুন যারা কিনতে গেছে তাদের কাছে নাই এরকমভাবে হইতে আছে তবে ফার্মের মুরগির ডিমের ডজনে কমেছে পাঁচ টাকা বিক্রি হচ্ছে একশো চল্লিশ টাকায় শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা এদিকে বাজারে পেঁয়াজ ও চিনির বাড়তি দাম নিয়ে অস্থিরতার মধ্যেই অনেক জেলায় বেড়েছে আদা ও ডিমের দামও বিক্রেতারা বলছেন সরবরাহ কমে যাওয়ার পাশাপাশি জ্বালানি তেলের দাম বাড়ার প্রভাবেই বাজার চড়া বাজারে ঢুকলেই এখন চোখে পড়বে থরে থরে সাজানো শীতকালীন সবজি তবে চড়া দামের কারণে এখনো অনেকেরই ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চট্টগ্রামের বাজারে ৪০ থেকে একশো বিশ টাকার মধ্যে বিক্রি হচ্ছে বেশিরভাগ সবজি বিক্রেতারা বলছেন অন্যান্য বছর এ সময় যে পরিমাণ সবজি আসে বৃষ্টির কারণে এবার ততটা নেই শাকসবজির বাড়তি দাম রাজশাহীর বাজারেও তবে মাছের দাম কিছুটা কম গত সপ্তাহে তুলনায় কেজিতে কমেছে পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা সিলেটের বাজারে সবজির দাম বেশি থাকলেও কমেছে মুরগির দাম অন্যদিকে বগুড়ায় এ সপ্তাহে মুরগি ও মাছের দাম বাড়তি খুবই খারাপ ভাইয়া খুবই খারাপ অবস্থা এগুলো অতি উচ্চ মূল্যস্ফীতি মানে আমাদের মধ্যবিত্ত শেষ আমরা গাজীপুরে খুচরা ও পাইকারি বাজারে বেড়েছে মুরগির দাম তবে মাছের দাম কেজিতে বিশ থেকে ত্রিশ টাকা কমেছে মাদারীপুরে সবজি মাছ মাংসের বাড়তি দামে নাভিশ্বাস উঠেছে ক্রেতাদের বরিশালে গত সপ্তাহে একশো টাকা কেজি দরে আদা বিক্রি হলেও এ সপ্তাহে তা একশো টাকা পর্যন্ত উঠেছে ডিমের দামও হালিতে বেড়েছে অন্তত ছ টাকা বিভিন্ন পণ্যের দামের অনিয়ন্ত্রিত ওঠে নামার জন্য সিন্ডিকেটের কারসাজিকে দায়ী করে বাজার তদারকি চান ক্রেতারা রেশমি নন্দী ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ 
ভোজ্য তেল নিয়ে কারসাজি করা অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি রংপুর সার্কিট হাউসে সাংবাদিকদের বাণিজ্য মন্ত্রী আর বলেন বিশ্ববাজারের সঙ্গে দেশে ভোজ্য তেলের দাম সমন্বয় করা হয়েছে বৈশ্বিক মন্দা মোকাবেলায় বর্তমান সরকার প্রস্তুত রয়েছে এর মধ্যে বিভিন্ন সরকারি খরচ কমিয়ে আনা সহ খাদ্য উৎপাদন বাড়ানোর উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে তেলের দাম কিন্তু বিশ্ববাজারে কমেছে এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা কিন্তু বাজারে নতুন দাম ঠিক করে দিয়েছি বিভিন্ন খরচপত্র বিভিন্ন হেডে যেখানে কম করা দরকার কাটছাট করা দরকার পিছিয়ে দেওয়া দরকার সেটা নিচ্ছে আমরা সবাই প্রস্তুত আছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তুত আছে ভোক্তাদের নিরাপদ বিষমুক্ত সবজি সরবরাহের উদ্দেশ্যে রাজধানীর দক্ষিণ সিটিতে শুরু হয়েছে কৃষকের বাজার আয়োজনে ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন জাতিসংঘের খাদ্য কৃষি সংস্থা এবং কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর প্রাথমিক পর্যায়ে দক্ষিণ ঢাকার ছাব্বিশ নম্বর ওয়ার্ডে প্রতি শুক্রবার সকাল সাতটা থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত চলবে এই কার্যক্রম বাজারের কৃষকেরা তাদের উৎপাদিত সবজি এবং ফলমূল সরাসরি বিক্রি করতে পারছেন তবে দাম কিছুটা বেশি বলছেন ক্রেতারা আয়োজকেরা জানান এখানে ভোক্তারা পাবেন নিরাপদ খাদ্য আর কৃষক পাবেন পণ্যের সঠিক মূল্য বাজারে আনা বেশিরভাগ পণ্যই জৈব সার ব্যবহার করে উৎপাদিত বলে জানিয়েছে কৃষি বিভাগ আমরা সরকারি চাকরি করি এবং শুক্র শনি বন্ধ থাকে এরকম বাজার যদি বসত তাহলে আমরা তাজা জিনিসটা গ্রহণ করতে পারতাম এক ঘন্টায় বাজার শেষ হয়ে যাবে তো মানুষের চাহিদা আছে এবং আমি মনে করি এই বাজারটা যদি প্রতিদিন করা হয় তাহলে এই চাহিদা শেষ হবে না এবং জনগণকে যত ধরনের সহযোগিতা করা দরকার আমি একজন জনপ্রতিনিধি আমি সেই কাজগুলো করব। আন্দামান সাগর ও দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপটি শনিবার নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে এর প্রভাবে সারা দেশে আকাশ মেঘলা ও বৈরী আবহাওয়া থাকতে পারে সোমবার পর্যন্ত আন্দামান সাগর ও এর কাছাকাছি দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গোপসাগর এলাকায় একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হয় বৃহস্পতিবার সকালে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে লঘুচাপটি ঘনীভূত হয়ে শুক্রবার মধ্যরাতে বা শনিবার সকালে নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে লঘুচাপটি নিম্নচাপে পরিণত হলেই স্পষ্ট হবে এটি ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নেবে কিনা তবে সোমবার থেকে এর প্রভাব পড়বে উপকূলীয় এলাকায় ঠিক আছে এটি যখন নিম্নচাপে পরিণত হবে তখন এর ক্লিয়ার অস্তিত্ব বেহ বেঙ্গলে কিন্তু পাওয়া যাবে এবং তার পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া পরিস্থিতি কিন্তু তখনই ক্লিয়ার হবে আমাদের কাছে আবহাওয়া অধিদপ্তর বলছে লঘুচাপ থেকে ঘূর্ণিঝড় তৈরি হলে তা ভারত ও বাংলাদেশের উপকূল দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে এটি কতটা শক্তিশালী হবে এবং কোন জায়গা দিয়ে স্থলভাগে প্রবেশ করবে তা নিম্নচাপে পরিণত হওয়ার পরই জানা যাবে এখনও যেহেতু তার পথ নির্দিষ্ট হয় নাই এবং কোন পথে যাবে কত গতিতে এগোবে এই বিষয়গুলো যেহেতু এখনও নির্দিষ্ট হয় নাই সেই কারণে আমি নির্দিষ্ট করে বলা কিন্তু মানে কঠিন হবে অর্থাৎ এটা বলা মানে বলা ঠিক হবে না সেই কারণে আমরা যেটা মানে জনগণের জন্য বলছি সেটা হলো আগামী চব্বিশ তারিখ অনওয়ার্ডে অর্থাৎ চব্বিশ তারিখ এবং তার পরবর্তী সময়ে এর প্রভাব চলে আসার সম্ভাবনা রয়েছে লঘুচাপের কারণে উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থানরত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলারগুলোকে সাবধানে চলাচল করতে বলা হয়েছে পাশাপাশি গভীর সাগরে না যাওয়ারও নির্দেশনা দেয়া হয়েছে সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেখছেন বিরোধীহীন সংবাদ দুপুর সংবাদ আরও যা থাকছে সাউথ আফ্রিকায় দুই বছরের শতাধিক বাংলাদেশিকে অপহরণ হত্যার শিকার বিশ জন নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে মুক্তি পণ আদায় দেশে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলারের ঘরে উচ্চ আমদানি ব্যয়ের কারণেই এই পরিস্থিতি পাচারকারী চক্রের খপ্পরে পড়ে দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়ে অপহরণ ও হত্যার শিকার হচ্ছেন বাংলাদেশিরা নির্যাতনের ভিডিও পরিবারের কাছে পাঠিয়ে আদায় করা হচ্ছে মুক্তিপণ দেশটিতে দুই বছরে অপহৃত হয়েছেন শতাধিক বাংলাদেশি এর মধ্যে প্রাণ গেছে বিশ জনের পুলিশ বলছে এসব অপরাধে জড়িত অন্তত দুইশো জন বাংলাদেশি তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে ইন্টারপোলের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে বৈধ ভিসার ব্যবস্থা না থাকায় প্রতি বছর প্রচুর শ্রমিক অবৈধভাবে সাউথ আফ্রিকায় যাচ্ছেন দশ থেকে পনেরো লাখ টাকায় সে দেশে পাঠাচ্ছে একাধিক দালাল চক্র চট্টগ্রাম থেকে দুবাই মোজাম্বিক হয়ে সাউথ আফ্রিকায় সীমান্ত পার করা হয় তাদের সাউথ আফ্রিকায় তারা সীমান্তরক্ষী বাহিনী ওদের সাথে 
তবে দশ থেকে পনেরো লাখ টাকা দিলেও সবাই নিরাপদে পৌঁছাতে পারেন না এমনকি সাউথ আফ্রিকায় পৌঁছানোর পর অপহরণ আটকে রেখে মুক্তিপণ নির্যাতন ও হত্যার শিকার হচ্ছেন অনেকে তিন দিন পর্যন্ত গরম এমনই হত্যাকাণ্ডের শিকার মাদারীপুরের রেজাউল গত ডিসেম্বরে রেজাউলকে অপহরণ করে তিরিশ লাখ টাকা মুক্তিপণ দাবি করা হয় নির্যাতনের ভিডিও পাঠানো হয় পরিবারের কাছে দশ লাখ টাকা দিয়েও মেলেনি মুক্তি হত্যার পর রেজাউলের মরদেহ পুড়িয়ে দেয় অপহরণকারীরা মুক্তিপণের জন্য কিন্তু আর আসলে ওরা মুক্তিপণ নামের এটা একটা মিথ্যা চার করছে আমাদের সাথে ওরা ওরা মেরেই ফেলছে আর কি বাংলাদেশে যে হাই কমিশনার থাকার কথা তাদের সাথে যোগাযোগ এবং আমরা প্রবাসী কল্যাণ সংস্থা এবং অনেক অনেকের দ্বার প্রান্তে গেছি যা বলার মতো না এর চাঁদপুরের রিয়াজ ছয় লাখ টাকায় পাড়ি দেন সাউথ আফ্রিকায় কিন্তু একই কায়দায় অপহরণ ও নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে মুক্তিপণ দাবি করা হয় বিষয়টি গোয়েন্দা পুলিশকে জানায় পরিবার এরপরই বাংলাদেশে পাচারকারী চক্রের সদস্যরা ধরা পড়ে পুলিশের কাছে তদন্তে জানা যায় পাচারের শিকার হওয়ারাই নয় অপহরণ আতঙ্কে সাউথ আফ্রিকায় প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশিরাও নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন যদি আজকে কিডন্যাপের সমস্যা যদি না থাকতো সন্ত্রাসীরা এখানে যেভাবে আমাদের মানুষকে খুন করছে যদি এই সমস্যা না থাকতো হয়তো বা আমরা ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে অনেক ভালো থাকতে পারতাম গোয়েন্দা পুলিশ বলছে মানব পাচার অপহরণ এবং হত্যায় জড়িত বাংলাদেশিরাই এসব অপরাধে জড়িত দুইশো সাত জনের তালিকা পুলিশকে দিয়েছে ইন্টারপোল যারা বাংলাদেশে আছেন তারা যাতে নিরাপদ থাকতে পারেন ভবিষ্যতে যারা যাবেন তারাও যাতে নিরাপদ থাকতে পারে তারা ওখানে গিয়ে বাংলাদেশি কমিউনিটির কিছু কুলাঙ্গার শ্রেণী যাতে এই ধরনের ক্ষতি না করতে পারে সেই বিষয়ে আমরা একটি পদক্ষেপ নিতে পারবো বলে আমরা আশা করি দেশটিতে গত দুই বছরে মানব পাচার ও অপহরণের ঘটনায় প্রাণ গেছে বিশ বাংলাদেশির তবে নির্যাতনের ঘটনা গোপন রাখায় নিরুপায় বাংলাদেশি হাই কমিশন অপহরণ বন্ধে ইন্টারপোলের সহায়তা নিয়ে কাজ করছে গোয়েন্দা পুলিশ মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাজধানী আদাবরে কলেজ ছাত্রের মোবাইল ফোন ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ লালমাটি এবং ধানমন্ডি এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় সকালে তেজগাঁওয়ের ডিসি কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে পুলিশ জানিয়েছে গেল পনেরো অক্টোবর ঢাকা কলেজের ছাত্র স্বাধীন সরকার ও তার চাচাতো ভাই মোশারফ হোসেন সবুজ রিকশায় করে যাওয়ার পথে মোহাম্মদপুরের লালমাটি এক মোটরসাইকেল নিয়ে অজ্ঞাত দুই তরুণ তাদের মারধর করে পরে আরও দুইজন মোটরসাইকেল নিয়ে সেখানে তাদের গুলির ভয় দেখিয়ে নগদ পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা ছিনিয়ে নেয় এই ঘটনায় স্বাধীন সরকার বাদী হয়ে মোহাম্মদপুর থানায় মামলা করেন পরে পুলিশ অভিযান চালিয়ে ছিনতাইকারীকে মোটরসাইকেল দুইটি উদ্ধার করে বাকি দুই আসামিকে ধরতে অভিযান অব্যাহত আছে দুইজনের ব্যাপারে শনাক্ত হয়ে এবং তারাও স্বীকার করে যে তারা সরাসরি ছিনতাইয়ের সাথে জড়িত ছিল এবং তাদের ব্যবহৃত যে দুইটা মোটরসাইকেল সেই মোটরসাইকেল দুইটাও আমরা উদ্ধার করি এবং এই অপকর্মের সাথে আরও দুইজন জড়িত আছে তাদের নাম ঠিকানা সকল তথ্য প্রমাণ আমরা পেয়েছি চট্টগ্রামের খাতুনগঞ্জে ছুরিকাঘাতে শ্রমিক মাসুদ হত্যার ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ চট্টগ্রামের বাকুলিয়া ও কুমিল্লা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয় গতকাল চট্টগ্রাম ও কুমিল্লার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে সোহাগ ও সাইদুলকে গ্রেপ্তার করা হয় এর মধ্যে সাইদুলি মাসুদকে ছুটি দিয়ে আঘাত করে বলে জানান চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের উপকমিশনার মোস্তাফিজুর রহমান তিনি জানান খাতুনগঞ্জে চানমিয়া লেনে গাড়ি পার্কিং নিয়ে শ্রমিক মাসুদের সাথে কথা কাটাকাটি হয় পিক চালক রাসেলের এর জেরে সোমবার বিকেলে রাসেল সহ কয়েকজন মাসুদের ওপর হামলা চালায় এ সময় সাইদুলের ছুরিকাঘাতে গুরুতর আহত হন মাসুদ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বুধবার মারা যান তিনি এই ঘটনায় দুদিন খাতুনগঞ্জে পণ্য ওঠানামা বন্ধ রাখে শ্রমিকেরা পুলিশ তথ্যপ্রযুক্তির সহযোগিতা এবং আমাদের নিজস্ব তথ্যদাতাদের সহযোগিতায় দুজন প্রধান আসামিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাদের একজনের নাম হচ্ছে মোহাম্মদ সোহাগ তাকে বাকুলিয়া এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং অপর আসামি সাইদুলকে কুমিল্লা জেলা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বাকি আসামিদের গ্রেপ্তার করার জন্য অভিযান অব্যাহত আছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তালিকার বাইরেও রাজধানীর অনেক হাসপাতালে ভর্তি আছেন ডেঙ্গু রোগী তাদের বিষয়ে কোনো তথ্য নেই স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা সিটি কর্পোরেশনের কাছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্য অনুসারে অক্টোবরের বিশ দিনেই ডেঙ্গু আক্রান্ত ছাড়িয়েছে সাড়ে বারো হাজার মারা গেছেন পঞ্চান্ন জন এবারে ডেঙ্গু পরিস্থিতির বিষয়ে আরও জানাতে রাজধানীর গ্রিন রোড থেকে যোগ দিচ্ছেন সহকর্মী আদিলুর রহমান 
আদিলুর ঢাকা জুড়ে ডেঙ্গুর প্রকোপ বেড়েছে তো গ্রিন রোড এলাকায় যারা স্থানীয় রয়েছেন বা বসবাস করছেন এখানে রোগের প্রকোপ কেমন বাড়ছে সিটি কর্পোরেশন থেকে কোন সচেতনতামূলক নির্দেশনা দেয়া হয়েছে কি দেখুন প্রত্যেকটি এলাকাতেই অর্থাৎ এখন কিন্তু আসলে রাজধানীর যে অবস্থা এবং আমরা যে তথ্য পাচ্ছি তাতে কিন্তু আসলে আলাদা করে স্পেসিফিকভাবে কোনো এলাকা নেই যে এই এলাকায় রোগী আছে বা আর এক এলাকায় রোগী নেই এখন কিন্তু প্রত্যেকটি এলাকাতেই ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে তবে কিছু কিছু হটস্পট রয়েছে সেইগুলো যদি আমি আপনাকে একটু বলি যে মিরপুর মধ্যপীরের বাগ আগারগা এবং ঢাকা দক্ষিণের যদি আমরা আসি মুগদা বাসাব যাত্রাবাড়ি এবং ধানমন্ডির কিছু এলাকায় এইসব এলাকায় কিন্তু আসলে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা সেটা কিন্তু আসলে বাড়ছে আমরা কিছুক্ষণ আগে ছিলাম যাত্রাবাড়ি এলাকায় আমরা দেখেছি যে যাত্রাবাড়ি এলাকার যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তালিকার যে হাসপাতালগুলো আছে সেই হাসপাতালগুলো ছাড়াও অন্যান্য হাসপাতালগুলোতেও কিন্তু আসলে ডেঙ্গু রোগী রয়েছে এরপর পরে আমরা গ্রিন রোডের এসেছে আপনি জানেন যে এখানে অনেকগুলো হাসপাতাল আছে আমরা যদি বলি যে এখানকার তালিকায় রয়েছে সেন্ট্রাল হসপিটাল গ্রিন লাইফ হাসপাতাল কমফোর্ট হাসপাতাল কিন্তু এর বাইরেও আরও বেশ কয়েকটি হাসপাতাল রয়েছে যে হাসপাতালগুলোতে কিন্তু এক অনেক ডেঙ্গু রোগী রয়েছে যে তথ্যটি আসলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বা সিটি কর্পোরেশন কারোর কাছে নেই কিছুক্ষণ আগে আমরা একটি হাসপাতালে গিয়েছিলাম সেখানে আইসিউ তো একজন রোগী রয়েছে এবং অন্যান্য কেবিনে আরও ছজন রোগী রয়েছে এই হাসপাতালটিতে গত কয়েক দিনে কিন্তু বেশ কিছু ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসা নিয়েছে অর্থাৎ বিশেষজ্ঞ যারা আছেন তারা বলছেন যে মূলত বা প্রকৃত যে চিত্রটি অর্থাৎ কি পরিমাণ মানুষ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হচ্ছে এটি আসলে তুলে আনতে হবে না হলে ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণ বা প্রতিরোধ এটি কিন্তু করাটা আসলে কষ্টকর হয়ে যাচ্ছে তার কারণ স্বাস্থ্য অধিদপ্তর আমরা দেখছি যে তথ্য দিচ্ছে যে এই মাসের এই কয়েক দিনে বারো হাজারের বেশি ডেঙ্গু রোগী আক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আমরা যদি বিভিন্ন হাসপাতাল ঘুরি সেই হাসপাতালগুলোতে কিন্তু আসলে চিত্রটা আরও অনেক বেশি অর্থাৎ ডেঙ্গু রোগী অনেক বেশি আক্রান্ত হচ্ছে এবং মৃত্যুর তথ্যতেও কিন্তু আসলে বিভ্রাট রয়েছে অর্থাৎ এই জায়গাগুলোতে যেমন বিশেষজ্ঞরা যেটি বলছেন যে যে রোগী আক্রান্ত হচ্ছে তার বাড়ির আশপাশে সিটি কর্পোরেশনকে আসলে অভিযান চালাতে হবে সেখানে ওষুধ দিতে হবে কিন্তু কোনো রোগীর তথ্যটি আসলে যদি সিটি কর্পোরেশনের কাছে না যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু সেই কার্যক্রমটি আসলে ব্যাহত হবে এবং পরবর্তীতে সেই জায়গাটিতে আরও অনেক বেশি মানুষের ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আসলে বিশেষজ্ঞরা জোর দিচ্ছেন যে প্রকৃত যে তথ্য সেই তথ্যটি আসলে আসতে হবে তবে আমরা যদি আসলে দেখছি যে একান্নটি হাসপাতালের তথ্য এই মুহূর্তে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর দিচ্ছে এর বাইরেও কিন্তু আসলে কয়েকশো হাসপাতাল রয়েছে সেই হাসপাতালগুলোতেও কিন্তু ডেঙ্গু রোগী রয়েছে কিন্তু সেই তথ্যটি স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কাছে নেই তবে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে যে তারা পর্যায়ক্রমে চেষ্টা করছে সেই হাসপাতালগুলোর তথ্যগুলো আসলে সংযুক্ত করার জন্য তো আমার কাছে এটি ছিল এখনকার সবশেষ খবর রাজধানীতে বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর প্রকোপ এ বিষয়ে গ্রিন রোড থেকে জানাচ্ছিলেন সহকর্মী আদিলুর রহমান চিকিৎসাজনিত কারণ দেখিয়ে এক মাসের ছুটি নিয়ে তিন বছরেরও বেশি কর্মস্থলে অনুপস্থিত নীলফামারীর এক স্কুল শিক্ষিকা তবু এই সময় বেড়েছে তার বেতন উন্নীত হয়েছে কুয়েট বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা নীলফামারী সদর উপজেলার দক্ষিণ মুক্তারপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষিকা হাসিনা মমতাজ অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে দুই সালের ২২ আগস্ট থেকে এক মাসের ছুটি নেন কিন্তু সাঁত্রিশ মাস কর্মস্থলে অনুপস্থিত তিনি এ সময় তার ক্লাসগুলো নিয়েছেন অন্য শিক্ষকরা করোনা পরবর্তী সময়েও অনুপস্থিত থাকায় তাকে ছাড়াই তৈরি হয়েছে ক্লাস রুটিন হাসিনা মমতাজ অনুপস্থিতির কারণে আমরা সাতজনই বাকি ক্লাসগুলোকে ম্যানেজ করি এখন পর্যন্ত এইভাবেই চলছে তখন থেকে উনি অনুপস্থিত আছেন এখন পর্যন্ত হ্যাঁ এরপরে আমাদের বিভাগীয় কৈফিয়ত তরফ করা হয়েছে উনি জবাবও দিয়েছেন দীর্ঘদিন কর্মস্থলে অনুপস্থিত থাকার বিষয়ে জানতে চাইলে ওই শিক্ষিকা দায় চাপান স্কুল কর্তৃপক্ষের উপর অনুপস্থিত থাকলেও ওই শিক্ষিকার বেতন বেড়েছে পাঁচবার গ্রেড উন্নীত হয়েছে দুইবার এর কোন সদুত্তর দিতে পারেননি উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আমার বিভিন্ন কাজের চাপে আমাকে স্বাক্ষরগুলো করতে হয় তখন তো খুঁটিনাটি যাচাই করা সম্ভব অনুপস্থিত থাকার পরও আমাদেরকে 
তাকে সুপারিশ করলেন না যে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কঠোর তদারকির পাশাপাশি এসব অনিয়মে জড়িতদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি শিক্ষক ও অভিভাবকদের মাহমুদ আল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ নীলকমারী মেহেরপুর ও ঝিনাইদহের কিছু এলাকায় আমন ধানের পোকার উপদ্রবে শঙ্কায় রয়েছেন কৃষকরা কীটনাশক ব্যবহারেও মিলছে না প্রতিকার এতে খরচ বাড়ার পাশাপাশি ফলন নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন চাষিরা আবহাওয়ার কারণে পোকার আক্রমণ বেশি বলছে কৃষি বিভাগ একই কারণে ধানে ব্লাস্ট রোগের আশঙ্কায়ও দেওয়া হচ্ছে নানা পরামর্শ মেহেরপুরের ছাব্বিশ হাজার হেক্টর জমিতে এবছর আমনের চাষ করেছেন কৃষকরা কিন্তু ফসলের খেতে মাজার পোকার উপদ্রবে ক্ষতিগ্রস্ত ধানের শীষ পোকার আক্রমণ ঠেকাতে বারবার কীটনাশক প্রয়োগও মিলছে না প্রতিকার এতে খরচ বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি ধানের উৎপাদন কমে যাওয়ার শঙ্কায় কৃষক এই বিষ আমাদের দিতে দিতে দেখা যায় মাছ কাটতে আছে কাটতে আছে আমরা মাছ কাটা এ পর্যন্ত বন্ধ করতে পারিনি বিশ্বে কোনো কাজ হয়েছে না ফরম দিয়ে কাটছে পোকায় মাজরা পোকা কী অবস্থা দেন তিনি আবহাওয়াজনিত কারণে পোকার উপদ্রবের কথা বলছে কৃষি বিভাগ একই কারণে ধানে ব্লাস্ট রোগেরও ঝুঁকি রয়েছে তবে নিয়মিত মনিটরিং এর মাধ্যমে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের জানান উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা ঝিনাইদহে এক লক্ষ চার হাজার হেক্টর জমিতে রোপা আমনের চাষ হয়েছে এর মধ্যে দশ হাজার হেক্টর জমিতে আগাম জাতের ধান পাকায় কাটতে শুরু করেছেন কৃষক প্রাকৃতিক দুর্যোগ না হলে ভালো ফলন পাওয়ার আশা তাদের তবে এরই মধ্যে বিক্ষিপ্তভাবে পোকার আক্রমণ দেখা দিয়েছে ভরা বর্ষায় পর্যাপ্ত বৃষ্টি না হওয়ায় চলতি মৌসুমে বাড়তি শেষ খরচ দিয়ে আমন ধান চাষ করতে হয় কৃষকদের তার উপর পোকার উপদ্রব যোগ করেছে বাড়তি দুশ্চিন্তা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ কমে এখন পঁয়ত্রিশ বিলিয়ন ডলারের ঘরে দীর্ঘতির রপ্তানি আয়ের বিপরীতে উচ্চ আমদানি ব্যয়ের কারণে এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ থেকে ব্যাংকগুলোর কাছে ষাট মিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছে আর এতেই রিজার্ভ কমে দাঁড়িয়েছে পঁয়ত্রিশ দশমিক নয় আট বিলিয়ন ডলারে ব্যবসায়ীদের আমদানি বিল পরিশোধে সহায়তা করতে বাংলাদেশ ব্যাংক গত কয়েক মাস ধরে ক্রমাগতভাবে বাজারে ডলার ছাড়ছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গত অর্থ বছরের রেকর্ড সাত দশমিক ছয় দুই বিলিয়ন ডলার বাজারে ছেড়েছিল চলতি অর্থ বছর এরই মধ্যে মোট সাড়ে চার বিলিয়ন ডলার বিক্রি করা হয়েছে গত বছরের আগস্টে রেকর্ড আটচল্লিশ বিলিয়ন ডলার ছাড়ায় রিজার্ভ দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ দুপুর সংবাদ আরও যাতে থাকছে ইউক্রেনে ড্রোন হামলায় সহায়তার জন্য ক্রিমিয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়েছে ইরান দাবি হোয়াইট হাউসের টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল দুইবারের চ্যাম্পিয়ন উইন্ডিজ তাদের হারিয়ে সুপার টুয়েলভে আয়ারল্যান্ড ইউক্রেনের ড্রোন হামলা চালাতে সহায়তা করতে ক্রিমিয়ার সামরিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়েছে ইরান এমন তাই দাবি করেছে হোয়াইট হাউস এর জেরে ইরানের তিন জেনারেল ও একটি ড্রোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাজ্য যদিও ইউক্রেন যুদ্ধে ইরানে কামিকাজের ড্রোন ব্যবহারের অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে মস্কো এবং তেহরান ইউক্রেন রাশিয়ার আট মাস ধরে চলা যুদ্ধে এবার জড়িয়ে পড়েছে ইরান যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের দাবি ইরানের তৈরি কামিকাজি ড্রোন ব্যবহার করে ইউক্রেনে হামলা চালাচ্ছে মস্কো রাশিয়া এবং ইরান এসব অভিযোগ অস্বীকার করলেও তা মানতে নারাজ পশ্চিমা বিশ্ব ইরান ও রাশিয়া ক্রমাগত মিথ্যা বলেই যাচ্ছে তারা মিথ্যাকে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে ইরান অঙ্গীকার করলেও আমাদের কাছে তথ্য প্রমাণ আছে গতকাল জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে আমরা তা উপস্থাপন করেছি 
এমন পরিস্থিতিতে ইরানের বিরুদ্ধে নতুন অভিযোগ তুলল যুক্তরাষ্ট্র পেন্টাগনের দাবি মস্কোকে ড্রোন ব্যবহারে সাহায্য করতে ক্রিমিয়ায় সামরিক বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দিয়েছে ইরান ক্রিমিয়ার মাটি থেকে ইউক্রেনে কামিকাজি ড্রোন ব্যবহার করে ধ্বংসলীলা চালাচ্ছে রাশিয়া আর এতে তাদের সাহায্য করছে ইরান ড্রোনকে নির্ভুলভাবে চালাতে রুশ সামরিক বাহিনীকে নির্দেশনা দিচ্ছে ইরানের প্রযুক্তি কর্মীরা এদিকে রাশিয়াকে ড্রোন সরবরাহের দায়ে ইরানের ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে যুক্তরাজ্য বৃহস্পতিবার ইরানের তিন জেনারেল এবং ড্রোন প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান শাহেদ এভিয়েশনের ওপর এই নিষেধাজ্ঞা দেয়া হয় তেহরানের তিন সামরিক কমান্ডার এবং ড্রোন কোম্পানির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপে একমত হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নও কিয়েভে গত সোমবার কমপক্ষে আটাশটি কামিকাজি ড্রোন হামলা চালানো হয় এর মধ্যে একটি ড্রোন আবাসিক ভবনে আছড়ে পড়লে চার বেসামরিক নিহত হয় এদিকে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকির দাবি দক্ষিণাঞ্চলের বাঁধ কাখোভা হাইড্রো ইলেকট্রিক পাওয়ার প্ল্যান্টে বিস্ফোরক স্থাপন করেছে মস্কো এই বাঁধে কোনো অঘটন ঘটলে অন্তত আশিটি শহর প্লাবিত হবে এবং জাপুরজিয়া পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের চুল্লি ঠান্ডা রাখতে পানি পাওয়া যাবে না টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের প্রথম রাউন্ড থেকে বিদায় নিয়েছে দুইবারের চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ তাদেরকে নয় উইকেটে হারিয়ে সুপার টুয়েলভে উঠেছে আয়ারল্যান্ড দিনের দ্বিতীয় ম্যাচে স্কটল্যান্ডের মুখোমুখি হয়েছে জিম্বাবুয়ে এই ম্যাচ দিয়ে শেষ হচ্ছে আসরের প্রথম রাউন্ডের খেলা জিতলেই সুপার টুয়েলভ আইরিশদের প্রয়োজন একশো রান দুই ওপেনার স্টার্লিং বালবিনের ইন্টেন্ট ছিল পরিষ্কার ঝড়ো ব্যাটিংয়ে পাওয়ার প্লেতে চৌষট্টি রান দুইবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা পাত্তায় পায়নি আইরিশদের কাছে দুই ওপেনারের পঁয়তাল্লিশ বলে তিয়াত্তর রানের জুটিতে জয় অনেকটা নিশ্চিত স্মিথ ম্যাকয়েদের খরুচে বোলিং রীতিমতো ভুগিয়েছে উইন্ডিসকে আখিল হোসেনের বলে অধিনায়ক বালবির্নি ফিরলেও টাকারকে সাথে নিয়ে ব্যাটের ঝড় চালিয়ে যান স্টার্লিং বত্রিশ বলে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি তুলে দলকে নিয়ে যান সুপার টুয়েলভের মঞ্চে সহজ টার্গেটেও দেখে শুনে খেলার ঝুঁকিতে যাননি আইরিশ ব্যাটাররা ব্যাট চালিয়েছেন টি টোয়েন্টির দাবি মিটিয়ে স্টার্লিং টাকার একষট্টি বলে সাতাত্তর রানের জুটিতে পনেরো বল হাতে রেখেই জয় আয়ারল্যান্ডের আর টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবচেয়ে সফল দল উইন্ডিজ এবার থামল প্রথম রাউন্ডেই এর আগে টস জিতে ব্যাটিংয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি উইন্ডিজ আইরিশ বোলিং ধাঁধা সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেয়েছে পুরানের দল সাতাশ রানে দুই উইকেট হারিয়ে চাপে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এভিন লুইস ও ব্রান্ডন কিংসের চুয়াল্লিশ রানের জুটিতে আসার সঞ্চার হলেও ডিলানির দাপটে ওলট পালট পুরো ব্যাটিং লাইন আপ লুইসের পর আইরিশ এই স্পিনারের শিকার অধিনায়ক নিকোলাস পোরান ও পাওয়ার হিটার রবমান পাওয়েল ধুকতে থাকা উইন্ডিজদের একমাত্র সাফল্য ব্র্যান্ডন কিং এর ঝড়ো ব্যাটিং খেলেছেন আটচল্লিশ বলে বাষট্টি রানের ইনিংস শেষ দিকে স্মিথের বারো বলে উনিশ রানের ক্যামিওতে চ্যালেঞ্জিং স্কোর দাঁড় করাতে সক্ষম হয় উইন্ডিজ কামরুল হাসনাত ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ এদিকে কাল থেকে শুরু হচ্ছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার টুয়েলভ প্রথম ম্যাচে সিডনিতে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়ার মুখোমুখি হচ্ছে নিউজিল্যান্ড ম্যাচ শুরু হবে বাংলাদেশ সময় দুপুর একটায় আরেক ম্যাচে ফেভারিট ইংল্যান্ডের প্রতিপক্ষ আফগানিস্তান পার্থে ম্যাচটি শুরু হবে বিকাল পাঁচটায় টুর্নামেন্টের অন্যতম ফেভারিট দল অস্ট্রেলিয়া ঘরের মাঠে শিরোপা ধরে রাখার মিশন ফিঞ্চের দলের সামনে টি টোয়েন্টিতে দুই দলের পনেরো দেখায় দশ জয় এগিয়ে রাখছে অজিদের সিঙ্গাপুরের সাবেক ক্রিকেটার টিম ডেভিড স্বাগতিকদের ট্রাম কার্ড প্রতিপক্ষের জন্য ভিত্তিকর হতে পারে ওয়ার্নার স্টয়নিসদের জ্বলে ওঠা তবে স্মিথ ম্যাক্সওয়েলের ফর্ম অতিদের চিন্তার কারণ বোলিংয়ে হ্যাজেলুড ওয়েড জাম্পারা বড় শক্তি পাকিস্তানের কাছে হারের ধাক্কা কাটিয়ে বিশ্বকাপে ভালো শুরুর লক্ষ্য কিউইদের ট্রেন বোল্ড লুকি ফার্গুসান টিম সাউদিদের নিয়ে করা পেসে টাকি মূল ভরসা 
ঘরের মাঠে তারাই প্রভাব রাখবে আমাদের জন্য এটি অবশ্যই প্রতিশোধের ম্যাচ জয় দিয়ে এই টুর্নামেন্ট শুরুর লক্ষ্য আমাদের প্রথম দিনের আরেক ম্যাচ ফেভারিট ইংল্যান্ডের সঙ্গে আফগানিস্তানের সবশেষ সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সিরিজ জয় বেড়েছে ইংলিশদের আত্মবিশ্বাস পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচেও এসেছে সাফল্য ওপেনিংয়ে বাটলার হিলস জুটির নজর কাড়া পারফরম্যান্স মিডল অর্ডারে মালান স্টোক ব্রুকস ট্রয়ও স্বস্তিতে রেখেছে থ্রিলায়ন্সকে টি টোয়েন্টিতে আফগানদের সাথে দুইবারের দেখায় দুটিতেই জিতেছে ইংল্যান্ড প্রস্তুতি ম্যাচে পাকিস্তানের বিপক্ষে গুরবাজের ইঞ্জুরি আফগানদের চিন্তা বাড়িয়েছে তবে যে কোনো দলকে হারাতে সক্ষম টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ডার্ক হর্স আফগানিস্তান ব্যাটাররা মাঝারি স্কোর দিলেও রাশিদ মজিব ফারুকিরা সেটা নিয়ে লড়াই করার সামর্থ্য রাখেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ফুলহামের বিপক্ষে তিন শূন্য গোলে হারের পরে স্টিভেন জেরার্ডকে বরখাস্ত করেছে অ্যাস্টন ভিলা ম্যাচ শেষে দুই ঘন্টার মধ্যেই জেরার্ডকে কোচের পদ থেকে চাকরিচ্যুত করার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয় ক্লাব কর্তৃপক্ষ চলতি মৌসুমে শুরু থেকে এই বাজে সময় পার করছিলেন সাবেক ইংলিশ ও লিভারপুল তারকা তার অধীনে এ পর্যন্ত এগারো ম্যাচে মাত্র দুই জয় পেয়েছে ভিলা নয় পয়েন্টে তাদের অবস্থান টেবিলে সতেরোতম স্থানে আসন্ন রূপ ফল না পাওয়ায় তার উপর ভরসা রাখতে পারেনি ক্লাবটি এগারো মাস আগে অ্যাস্টন ভিলার দায়িত্ব নেন জেরার্ড তার হাত ধরে গত মৌসুমে চোদ্দতম দল হয়েছিল ভিলা এর আগে স্কটিশ ক্লাব রেঞ্জার্সের হয়ে তিন মৌসুম কাটান জেরার্ড দশ বছর পর ক্লাবটিতে শিরোপা জেতান তিনি আর এই ছিল বিরতিহীন সংবাদ দুপুরের আজকের আয়োজনে আমাদের সব খবরের আরও বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে আমন্ত্রণ পরের আয়োজনে